یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں یہ وقت کی ضرورت رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو علم تھا کہ بہت سے اذہان ایسے ہیں جو صرف لفظوں سے اور احکامات سے کال نہیں ہوں گے اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ جبرن کسی پہ کوئی شاہ مسلط نہیں کرتا وہ لوگوں کے اذہان کو تجسس کو انکوائریز کو ٹیکل کرتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایرا آف میجک تھا وہ لوگ کسی نون میجیکل ڈیمونسٹریٹیو شاہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے وہ کسی شاہ کو علم نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ وہ شاہ میجیکل نہیں ہوتی تھی تلسماتی نہیں ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کی ذات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزی عطا کیے ان کی ڈیمنشن انہی سے ریلیٹڈ تھی پھر جب مقابلہ ہوا ان جادوگروں کے ساتھ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پھینکا از دہا بن کے کھا گیا ان سب کو جب انہوں نے یہ دیکھا نا تو سب سے پہلے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے وہ جادوگر تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کی لمٹس کیا ہیں جادو کی حدود کیا ہیں اور یہ جو ہمارے سامنے ابھی ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ اس سے بہت آگے کی کوئی شاہ ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے وہ جادوگر جانتے تھے جادو کے علم کو اس کی حدود کو جانتے تھے مان گئے انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہوا یہ اس سے بہت آگے کی کوئی چیز ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ایرا آف میڈیکیشن تھا طب عروج پہ تھی اللہ رب العزت کی ذات نے ویسے ہی موت سے ادا کیے مادر ذات اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے کوڑیوں کو شفا مل جاتی تھی مردے زندہ ہو جاتے تھے اس وقت کے لوگوں کے متاثر ہونے کا پیمانہ ہی میڈیکیشن تھا پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یہ ایرا آف انفرمیشن ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور قیامت تک میرے رسول کی علمیت کا سکہ چلنا ہے یہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے قیامت تک اب یہ جو جنریشن چل رہی ہے یہ انفرمیشن سے متاثر ہوگی یہ علم سے متاثر ہوگی عرب کے ان لوگوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا بڑا غرور تھا اپنی لینگویج کے اوپر لینگویسٹکس کے وہ خود کو ماہر سمجھتے تھے اس لیے تو باقی سب کو وہ کہتے تھے اجمی اجمی کہتے ہیں گونگے کو وہ سمجھتے تھے کہ باقی سب گونگے ہیں وہ خود کو بہت بڑا پھنے کا سمجھتے تھے پھر جب قرآن اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن سنایا ان لوگوں کو تو ان میں جو سب سے بڑا سپیشلسٹ تھا نا جس کا کلام کعبے کو اوپر یوں لگا ہوتا تھا اس نے وہ قرآن پڑھا اور کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے جب آپ نے وہ کلام سنایا تو وہ مان گیا تھا امپریس ہو گیا متاثر ہو گیا لینگویج میں اسے پتا لگ گیا کہ مجھ سے آگے بھی کوئی چیز ہے اور یہ جو مجھے پڑھایا گیا اور یہ جو ہے یہ عام چیز نہیں ہے یہ انسان نہیں لکھ سکتا وہ متاثر ہو گیا ہوا تھا پھر قرآن حکیم کو عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا اس کے ملٹیپل جواب ہیں لیکن ایک جواب اس کا یہ ہے سب سے فسیح زبان عربی ہے اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے عربی کو چوز کیا ایک جواب تو یہ بھی تھا کہ عربوں کے اوپر نازل کیا گیا اور پھر یہ کہا کہ اسے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو لیکن ایک اور نکتہ بتانے لگا ہوں کچھ دن پہلے مجھے مال دیو سے کسی کا فون آیا ہوا تھا میں نے انہیں بتایا کہ قرآن کیسے اتنی فسیح زبان ہے آپ کو پتا ہے اردو کے اندر دو لاکھ چونسٹھ ہزار لفظ ہیں جو بولے جاتے ہیں اور عربی کے اندر پتا ہے کتنے لفظ ہیں ایک کروڑ تئیس لاکھ لفظ اس سے اندازہ لگا لے کہ عربی کتنی فسیح زبان ہے اور اس لیے تو وہ باقی سب کو کہتے ہیں اجمی ہو تم لوگ تم لوگ گونگے ہو اور پھر جو اس زبان کا ماہر ہوگا وہ خود کو کتنا بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرسنیلٹی سمجھتا ہوگا پھر وہ بھی مان گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا پھر ایس سچ موجزات کو کبھی تماشوں کی طرح نہیں دکھایا گیا کہ آؤ تمہیں حیران کر دوں یہ وقت کی ضرورت رہے ہیں غزوہ بدر کے وقت ذہناً اصحاب رسول ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے مدد آئے اسی طرح اگر آپ شک کے کمر والے واقعے پر غور کریں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکرے کریں رسول اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں چاند کے دو ٹکرے کر کے دکھاتا ہوں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی پھر اگر آپ خجور کے اس واقعے کو دیکھیں جو بغیر گٹھلی کے خجور آپ کھاتے ہیں کیا اللہ کا رسول نے کہا تھا آؤ ایک ایسی خجور میں کھلاتا ہوں تمہیں جس میں گٹھلی نہیں ہوگی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو جتنے بھی موجزات ہوئے ہیں یہ وقت کی ڈیمانڈ رہے ہیں لوگوں کے ذہان کی ڈیمانڈ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو ٹیکل کرتا ہے پھر ایک اور چیز سمجھئے گا کہ موجزات ہوتے اللہ کے حکم سے ہی ہیں لیکن وہ اتنا عالی ظرف ہے کہ اسے اپنے بندوں کے کریڈٹ میں ڈال دیتا ہے آج بھی اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں کر سکتا وہ قادر متلک ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی لوگ انبیاء کو موجزات کی بنیاد پر جج کر رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے
اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف ذہنوں کو تجسس کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ تھا وقت کی ضرورت تھی اب چونکہ ہم رہتے ہیں ایرا آف انفارمیشن کے اندر تو ہم صرف متاثر ہوتے ہیں انفارمیشن سے ہم نے اتنا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ میرا یقین کریں آپ کے سامنے کوئی بندہ مردہ زندہ کر دے آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی اندھے کو ٹھیک کر دے آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے آپ ڈھونڈیں گے اس کے پیچھے چھپی ہوئی انفارمیشن کو کہ اس نے یہ سب کیا کیسے ہے آپ اس کے پیچھے کی اس کوڈنگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس بندے نے یہ سب کر کیسے دیا ہے ہم نے مارول اور ڈی سی کی اتنی فلمیں دیکھ لی ہوئی ہیں کہ ہمارے سامنے جین یا نگر کو موجز اور کرامت ہو جائے تو ہم نے ان فلموں کا اتنا ڈیٹا اپنے دماغ میں گزار لیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز سے متاثر نہیں ہوں گے ہم اسے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑیں گے اس سب کے باوجود بھی اس امت کے اندر ایک حصہ لوگوں کا ایسا رہا ضرور ہے جو صرف الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے تھے انہیں بھی کچھ ایکسٹرا چاہیے تھا اب چونکہ ہم نے نہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے نہ صحاب رسول کو دیکھا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کے تجسس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کی انکوائری کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کا انتخاب کیا وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کے نام پہ وقف کر دیں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے ذریعے ان لوگوں کے تجسس کو ٹیکل کیا وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں دنیا کے نام پہ وقف کی اور وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کے نام پہ وقف کی یہ برابر نہیں ہو سکتے بالکل اسی طرح وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو کچھ تو اسپیشل ہوگا نا ان لوگوں کے اندر جنہوں نے پوری زندگیاں اللہ رب العزت کے نام پہ گزار دی ہیں اب چونکہ ہم ایرا آف انفارمیشن کے اندر رہتے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں علم سے انفارمیشن سے لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو انفارمیشن اور علم سے زیادہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیروسٹی ٹیکل نہیں کر پا رہی ہوتی انفارمیشن بھی تو اگر آپ کو معجزات کی سمجھ نہیں آتی آپ کو کرامات کی سمجھ نہیں آتی تو اس میں آپ کے علم کی کمی ہے میرا رب تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر آج بھی وہی کرتا ہے سب کچھ لیکن کریڈٹ آج بھی وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے